আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে কোনো ঝাল জাতীয় রান্নায় বাটা মশলার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মশলা হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা ও রসুন বাটা যে নিজ শখের রান্নাবান্নার আজকের আয়োজনে কোনো রেসিপি থাকছে না থাকছে এই বাটা মশলাগুলো বেশি করে পাটায় পিষে বা ব্লেন্ড করে কিভাবে দীর্ঘদিনের জন্য আপনারা ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন এবং পরবর্তীতে রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন সেটার টিপস সহ আজকে শেয়ার করা হবে আশা করছি কম বেশি সবারই কাজে লাগবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ঝামেলাটাও কমে যাবে আর আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন এতে করে আমি রেসিপি আপলোড করার সাথে সাথেই আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এখানে আমি দেড় কাপ পরিমাণ রসুন খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিয়েছি আর দেড় কাপ পেঁয়াজ খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি ব্লেন্ড করার সুবিধার্থে আজকে আমি এরকম চার ব্লেডের একটা ব্লেন্ডারের জার নিয়ে নিয়েছি মশলাটা ব্লেন্ড করার জন্যে তো প্রথমেই আগে আমি রসুনটা ব্লেন্ড করব অনেকেরই অভিযোগ থাকে যে রসুনটা ব্লেন্ড করার পর সবুজ রং হয়ে যায় কেন আসলে আমি যেটা দেখেছি যদি ব্লেন্ডারে প্রথমে পেঁয়াজটা পেস্ট করি আর তারপরে না ধুয়েই রসুন পেস্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে সবুজ রং হয়ে যায় এর পেছনে অন্যান্য আরও কারণ থাকতে পারে তবে আমি যেটা দেখেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এজন্যই আমি প্রথমে রসুনটা আগে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আর রসুন সবুজ হলেও কোনো সমস্যা নেই এটা চিন্তার কোনো কারণ নেই সবুজ রং হলেও এর স্বাদে বা ঘ্রাণে কোনোই পার্থক্য থাকে না ব্লেন্ড করার সুবিধার জন্য আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তারপর ব্লেন্ডারে একেবারে মিহি করে পেস্ট করে নিচ্ছি রসুনটা পেস্ট করা হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু সবুজ রং হয়ে যায়নি কিন্তু আমি যদি প্রথমেই পেঁয়াজটা পেস্ট করে তারপর রসুন পেস্ট করতাম তাহলে এটা দেখতাম সবুজ রং হয়ে গিয়েছে এখন আপনারা চাইলে এরকম প্লাস্টিকের বক্সে আপনারা বাটা মশলাগুলো এক সপ্তাহের জন্য যতটুকু রান্নার প্রয়োজন ততটুকু এখানে ঢেলে রাখবেন আবার চাইলে এরকম কাচের বয়ামেও ঢেলে রাখতে পারেন তারপর নর্মাল ফ্রিজে এক সপ্তাহের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবেন মশলা তুলতে সবসময় একটা চামচ ব্যবহার করবেন হাত দিয়ে তুললে কিন্তু মশলাটা দ্রুত গন্ধ হয়ে যাবে আর যারা দীর্ঘদিনের জন্য এই মশলাটা ফ্রোজেন করে রাখতে চান তারা এরকম বরফের একটা ট্রে নিবেন তারপর বাটা মশলাটা এই ট্রের ভিতরে রেখে দিবেন আমি একটা সাইডে রসুন বাটা দিচ্ছি আর আরেকটা সাইডে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি তারপর এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব যাতে এটা বরফ হয়ে যায় আর যাদের কাছে এরকম বরফের ট্রে নেই তারা এরকম চার কোনা বাটি বা যে কোনো বাটি বা প্লেটে এরকম একটা পরিষ্কার পলিব্যাগ অথবা প্লাস্টিক ক্লিং র্যাপ এভাবে বিছিয়ে নিতে পারেন তারপর আপনারা যে মশলাটা ফ্রোজেন করতে চান এভাবে ঢেলে দিবেন। তারপর একটু চামচের সাহায্যে সমান করে নিয়ে এটাকেও ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে বরফ হয়ে জমাট বাঁধার জন্যে যখন এগুলো বরফ হয়ে যাবে তখন এগুলোকে আমি বের করে নিচ্ছি এবং বের করে নেওয়ার পর এই খালি ট্রেটাতে আবারও পরবর্তী ব্যাচের মশলাটা দিয়ে আমি আবারও ডিপ ফ্রিজে ফ্রোজেন করে রাখব মশলাগুলো এভাবে আপনারা অনেক মশলা ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন তারপর এই মশলাগুলোকে আপনারা যে কোনো জিপলক ব্যাগ অথবা ছোট ছোট প্লাস্টিকের বক্সে ভরে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত আর যেটা আমি এরকম বাটিতে বসিয়েছিলাম বের করে নিলাম এই পলিব্যাগটা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সহজে বাটি থেকে বের করতে পারি এখন এরকম একটা চাকুর সাহায্যে আমি ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিচ্ছি এখন আপনাদের রান্না করতে যতটুকু মশলা প্রয়োজন এখান থেকেই আপনারা ডিরেক্ট ফ্রোজেন অবস্থাতে এক বা দুই টুকরা মশলা আপনারা সরাসরি রান্নায় দিতে পারবেন অর্থাৎ আপনাদেরকে এটা ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে বরফটা গলিয়ে নেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই কারণ যখন আপনি রান্নায় দিবেন এটা আগুনের তাপে কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই এটা গলে যাবে 
আর আপনি যদি এরকম পুরো বক্স ভর্তি করে ফ্রোজেন অবস্থায় রেখে দিতেন তাহলে কিন্তু রান্নার সময় সাধারণ মশলা নিতেও এই পুরো বক্সটাকে আপনার বরফ গলিয়ে তারপরে ব্যবহার করতে হতো এজন্যই এরকম ছোট ছোট টুকরা করে মশলা যদি ফ্রোজেন করে রাখেন সেটাই বরং সুবিধা হয় রান্না বান্না তখনই সহজ মনে হয় যখন এসব মশলা একদম প্রস্তুত অবস্থায় থাকে আর তাই তো আপনারা এখন থেকেই এই মশলা বাটাবাটি গুঁড়া করা এগুলো শুরু করে দিন যাতে করে রান্নাটাও আপনাদের কাছে আর ঝামেলার মনে না হয় আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ